哈喽，大家好，我是播王老关。本期视频呢，给大家带来一期来自于微信区王者八十九星那一场比赛黄录像。分段不是很高，但是教学足够了。这期视频呢，我将教会大家如何去玩这个曾经的天王打野杰，但是目前呢，杰还算是 T 一级别的打野，因为杰他带先攻的话，刷钱特别的快。一般打野要做到分军一千，对吧？但是杰这个英雄呢，分军一千非常的容易。我玩杰玩的很少，但是每当我玩杰的时候，我每次都能在十五分钟或者说十四分钟打出一万八的经济。那这场比赛呢，前期我包括我们中期都劣势，但是我在十四分钟对面水晶爆炸的时候，我打出了一万八的经济。这不是钻石局，这是一个小至尊局。如何用杰在这种对局里面十四分钟打出一万八的恐怖经济呢？我们看完这场比赛，你就会跟我一样了。大家可以看到，我们刷野的话还是老规矩学 Q 技能，对吧？然后这个时候呢就不要学了，不要学我刷野了，因为我当时想试验一下自己的新刷野，但是我这个刷野没有练过，导致我刷得很烂。我们通过第一人称拉视角可以看到，这个龙王二级抢完中线呢，他就去抓了一波我们家的双人路，然后的话我们家中单也过去了，互换了一个人头。前期的话一分钟二比二还算是一个军事开局。这个时候呢，我们其实知道了一个什么信息啊？就是双人路比较喜欢打架，对不对？像杰这种英雄呢，抓机会是特别强的。他五级之后，基本上去哪条路，哪条路都要死。玩杰这个英雄呢，前期必须要凶。到了五级之后呢，你要敢跟任何人操作，不管是对面是剑魔还是人马，只要我看到他，我上去就是干。我们正常刷野，虽然说这个我刷野现在正在乱刷，因为我没练嘛。我本来是跟那个有一个叫开野之巅的人练的杰刷野，他是一分三十多秒就能出野区了。我本来想练一下，但是忘记练了。导致我现在原来的刷野也不会了，没有练嘛，所以说我们这个时候刷野出的比较慢，大概一分五十秒左右。当我们速五打野刷到这里的时候呢，一定要仔细去看小地图。这个时候我们有几个选择题，你们仔细看下路。盖伦这个血量还在加线，那我们下去肯定要弄死他。但是我们弄死他的前提呢，要知道敌方打野的位置。敌方打野在上路露头了，对不对 ？OK， 那没有任何的顾忌，直接下去平 A 起手。我们家狗头挂了个阳痿，他死定了。哎 ，W 预判闪现，瞬间就给他秒了。秒了的话，我们这边看到狗头死了。本来想高，本来想叫狗头清线的，但是狗头死掉了，那我只能把他的线给推了。要不然的话，狗头太亏了。我们在下路捡了一个人头之后呢，发现敌方打野是难开的，先来把这个下路河蟹给拿了。拿完下路河蟹的话，我们手里还有大招。这个时候呢，手里有大招，我们要看一下中上两路有没有机会了。下路的话没有必要再抓了，因为他说实话，盖伦抓连抓了两次，没有什么太大的战略意义，而且的话。我们也没有太多时间，直接选择回家，准备做一个鞋子，加一把长剑，对吧？然后看一下这个中路，看一下中路好像很给机会。你们看这个，他们对线这个站位啊，这边的话我们稍微等一下 ，W 杀出去，看到你看到没？这个中路的话直接把我们家中单给单杀了。那这个时候呢，我们看一下中路给不给机会？中路没有机会，我们就去上路找机会。这边的话看到敌方的剑魔越我们家的防御塔了，他应该是没有回家补创了。我们来到这个位置之后呢，看到剑魔没有往我们这边走，没关系，我们这边的话有 W 往上刷新 ，W 过去闪现，先杀侠。因为剑魔的话，很可能有别的技能，有闪现之类的。把虾收下之后呢，本来还想利用这个分身去打断一下这个剑魔，但是很可惜没有对准。野河打野现在前期很简单啊，没有什么想太多的事情的。我现在发现很多打野，低端局很多打野不会玩，你想了太多事情了。其实呢，就像我这样就可以了，就是开野路线嘛，对吧？蓝开或者说红开，有机会就抓，没机会就刷就可以了。队友的话，打起来。你要去判断队友是不是在送啊？像我们家刚刚双人路那一波，对吧？他们那两个人是被越塔了，越塔了你是肯定要去的。他们那一波不是在送，但是如果他们劣势打不过去压塔，然后被抓了的话，那我就不会去，因为他们在送人头，我过去呢只会掉入敌方的节奏，明白了吗？这就是打野怎么样去选择抓不抓人的本质原因。我们这边打完探照之后呢，接下来这段时间呢，就赶紧把自己的红区、蓝区给清空一下，然后看有没有人头捡。没有人头捡的话，就先排个视野，然后把自己的红区清空，等待自己大招刷新。大招刷新的时候呢，我们接下来还得还有一个干可时间。我们刷到红区了，敌方的打野肯定也在红区。这个时候呢，我们要给中上两路打一个撤退信号，叫他们小心一点，因为剑魔是在上路的。一旦剑魔在上路，他们打起来的话，我是没办法支援的。所以说，赶紧给他们打了一个撤退信号。我们家队友呢，看到我这个撤退信号，也没有上去无脑压线。那我们这个时候直接回家，回家买一件装备，然后叫队友出重伤。很多人可能会说，你怎么不出重伤啊？那你如果玩打野，这个思想就错了。打野呢，就尽量让事把事情让队友干，自己吃红利。我说这话，可能你听起来很恶心啊，但是野和打野就是这样的。
，有什么东西能让队友就干就队友干。我们这边的话，过来再捡个人头，不要放大招，因为他可能要跑路，他跑路的时候再放大招把他收了。这个时候呢，很尴尬，手里没大招了，马上资源团刷新。这波的话是为了救中单啊，不过来救他的话，他要死了。这边的话有个河蟹，先把河蟹打了，但剑魔往我们这边走了。打完河蟹，我们要直接走，看他这个剑魔怎么说。这个时候肯定要跟他置换资源，我们手里没有大招，跟剑魔没有战斗力的。这边我们看到剑魔在动小动这个先锋，那我们就过去跟他们打小龙，跟他们换资源。但这个剑魔呢很恶心，看到我没有状态之后呢，非要过来干扰我。这一波的话，我们注意看啊。来到这个位置，先让我们家的中单撤退，在这边蹲一下，看这边怎么说。但是中单呢，当对面的脸上走过来了，我知道他肯定要被开。一套技能他直接被开死了，那我这边的话，那小龙肯定是打不了。双人龙给我打信号，叫我过去接小龙。这波小龙是不可能接的，一旦过去接小龙，我当场基地就会爆炸，基地就算不爆炸也会冒烟。所以说这个时候呢，不要去接小龙，对面已经占住位置了，先过来拿这个先锋。你们仔细看啊，这波小龙我没有去接，肯定是个正确的决策，对不对？但这个时候呢？我们先看看这个下路能不能越，注意看，这个时候呢，我们把这个先锋放在下路，准备把这个兵线给处理一下，然后把这个下路给越了，把自己的经济最大化。过来之后看到他怎么说，我们这边的话先 A 塔，把塔 A 的差不多了，反向 W E Q， 瞬间把他打残。然后这个时候呢，敌方龙王支援过来了，很尴尬。我们这边的话看有没有机会跑路，大招给上，然后呢直接被他一发秒 Q 加大招给我宰了。这个时候我刚死，就看到我们家辅助在那里责怪我说这波为什么不接小龙？这波如果接小龙的话。说实话就完蛋了，但是他不知道这件事情，因为他不是玩大野的，他是玩辅助的，他不知道这其中的门门道道，然后呢就一直跟我在抱怨这个事情，从头到尾这场游戏他一直在跟我抱怨为什么第一条小龙不来接小龙，他说他们双人路有很大的优势，他始终不明白一个道理是什么，就是优势前期打团是要看人数差的，他肯定就是没有看过我的视频。在明显有人数差的情况下，你前期的那点经济优势根本无法弥补，除非你是像什么德莱文那种前期战斗力特别强，能一打二的。那我想前期唢呐和 E Z 瑞尔能一打二嘛？而且的话，我也是个没用的东西啊，因为我没有大招，对不对？所以说去接这风肯定是没有任何问题的。我们这边看到过来看到这边有没有机会？这边的话，剑魔非常的超模，一套技能直接把我们家的所有人给收了。我们这边闪现拉开，不要着急，等一会大招。但是呢，他一个 Q 一加一发平 A， 直接把我收下了。我靠，这一波我确实没有看懂他的伤害，而且他出的还是一个铁板鞋。说实话，剑魔这个英雄现在前期真的是太强了。你看他中期这个这个表现力，他基本上可以说是一打三，或者说一打四啊，一个 Q 技能将近打我半管血，然后加一发次子剑七，我四分之三的血都没了。他这一把还没出穿甲鞋，他出的是一个护甲鞋加一把木刃。他要出穿甲鞋加幽梦的话，我刚刚估计连平 A 都不打我就死了。你说现在的话，策划也不好削弱这个英雄，因为策划刚刚增强他的 Q 技能嘛，然后又削弱他的 Q 技能，那这不是多此一举吗？所以说，我觉得剑魔这个英雄可能暂时不会动刀子的。反正他就是被造神了。现在现版本的 T 零打野。我们这边的话，反正我们杰是不怕他的，像螳螂可能稍微怕点，但杰不怕，因为我的斩杀线是满血。当我的所有技能命中他的时候，他有再多的回血能力，他也回不上来。三花巨顶，神仙难救。我们来到这个位置呢，看这波怎么操作。A W 三花巨顶，直接给他瞬间秒掉，秒掉，但是没完全秒掉，还剩了一点血，没关系。我们这个时候呢，经济有点低，伤害也不高。打开经济面板一看，我看到这个剑魔他出了一个三项，这一波操作真给我气笑了，他是完全没把我当人看呀。剑魔出三项，这是打算跟我平 A 吗？他给我等着，他出这件装备，对吧？我们来到这个位置看有没有机会捡两个人头。这边的话，中期的话非常炸裂，我们这个时候经济已经落后六七千了，赏金塔已经出来。这种中期比较炸裂的情况下，我们先刷野发育，这边的话不要着急，身上没有大招的，换过去看有没有机会留他，他不给机会，不给机会的话，我们这一波看怎么说。身上的钱的话，三项还差三百多块钱，再刷一组四鸟，刷一组三狼，刷完三狼之后呢，看一下上路这波线要不要带一下，对。能不能带上路线，取决于对面有没有人去守。如果没人去守，我们就去带上路线。一个人守是守不住我的，最起码来两个。我们带线，先带线，不着急，看小地图。这个时候，龙王在中路漏了，辅助刚回家，上路顶多一个 ADC 的，或者说盖伦，盖伦我可以秒 ADC， 可能也不在，可能在中路。我们这边的话，看看上路能不能推。来到上路这个位置之后呢，发现龙王来了，龙王来了，一个人无所谓的。我们这边的话，稍微躲一下，不要被破先攻了。来到这个位置，大招起手，直接秒他。但是他身上出了个金身，我们这边的话情况不妙，赶紧拉开 ，W 减速，让我们家的牛头走。我们这边的话一套技能，一个惩戒 A E 直接给他秒了。但是我的蓝区突然冒出来一个剑魔，这个时候呢，我当时在开直播嘛，很多小伙伴就开始嘲讽我了，说我
一个会玩的打野，死亡次数是不会超过三的。我在这个时候呢就已经超过三了，说我这一把是完蛋了。但是他们不知道的是，这将是我本场游戏最后一次死亡。其实怎么做到分均一千呢？跟你的死亡率有很大的关系。不论你带的仙宫还是什么征服者，你想拥有高经济。你就不能死太多次，像我们这一把法，前期死了三次就不可以再死。如果说再死的话，我这一把分金经济，经基本上不可能达到一千。现在的话，十分钟，我现在有九千经济。虽然说我有九千，我为什么会有九千经济？是因为我吸了点队友的血。说实话，坦白说，好吧，吸了队友一点血，不然的话，我光靠人头是没有这么多钱的。我是稍微吃了一点兵线的。作为野河打野，既然吸了队友的血，那我肯定要给队友。给到队友的正面的反馈，我们这边来到这个位置呢，看指挥队友是我怎么打，注意看我的麦克风，先过来打这个打野三花聚顶，看到 ADC， 我还想把这个 ADC 秒了，但是我发现伤害不够，回来的话惩戒回扣血，想向他开，想吃个果子，果子没吃到没关系，我们这边向他开，叫他们慢慢打，我这里没有惩戒，一个 Q A E 直接把这个小龙给拿下，这波打得非常完美啊，我的运气也比较好，回来的话刚好惩戒这个龙回了一口血量，我们这边的话看有没有机会再捡个人头，没机会捡人头的话，马上叫队友。两个人去推上路，然后我们剩下人推下路，推这个中路，分工合作，把这个经济最大化。这一波团打下来，我们的经济就会被拉平了，而且推完这座塔，我还可以去吃敌方的蓝区。敌方打野还没复活的，我们这波的话，推完塔再进他的蓝区。为什么不直接进蓝区呢？因为中一塔的作用比较大。如果说我们打野在滚雪可以选择的情况下啊，我们优先推塔，然后呢，优先是带线。然后再是进野区，能推塔的话，我们先推塔，因为中路防御塔的话战略意义比较大，在后期打龙啊或者说干嘛的都需要这个中路防中路防御塔的视野。我们这边的话继续刷自己的野怪，把自己的经济给拉高。这个时候呢，我看到上面漏了四个人，我这边想过来找一下这个建模，因为建模很有可能在下半区的嘛，对吧？因为他咱去刷新了，我这边找建模没有找到，有点可惜。这波的话，我这个装备应该是可以把它秒掉的，因为他出了幽梦三项嘛，牧人三项。现在的话，我们谈不上是劣势了。在这种大龙形象刷新的时候，我们出来找一波机会，注意看我这波是怎么样跟队友去打这个信号，找这波机会的。我马上叫队友几个人去看大龙，我这边的话把这个盖伦给秒了。盖伦的话一套技能直接给他秒杀，瞬间爆炸。然后的话马上开启自己的麦克风，叫队友不要过来，过去看大龙。看队友龙的话，这边不用着急。本来我们这边杀完了之后，对吧？吸血鬼还想去带线，但这一波不要去带线，这一波一定要过来跟这边接团，因为我们现在是有人数差的。不用着急，过来之后奶妈被秒了，我们这边跳过来之后一套技能，因为我们人数有优势，这边的话先拉扯一下。没有完结这个英雄没有技能一定要拉扯，因为结呢其实是属于那种炮台型的刺客的。我们这边的话 W 一 Q 瞬间三花聚顶，没有关系的，有精神我知道三花聚顶瞬间给他秒了。杀完龙王之后呢，这一波过来开大龙，敌方还剩下一个辅助一个上单，对我们没有任何的威胁。这边开大龙的话，我们还有一个前排帮我扛伤害，叫这个狗头。这边的话，我一直在开麦指挥啊，叫这个狗头去帮我扛这个伤害，这样的话打得快一点。打完龙之后呢，而且教他们接下来怎么去带线。这边不用着急，他的话这边看有没有机会再抓一个跳点。来到这个位置 ，R W Q， 这边的话开启 W 没关系，瞬间爆炸。这就是杰的伤害啊，在我面前没有肉，为什么呢？跟出装天赋没关系啊，就是出了一个穿甲而已，跟什么有关系？跟经济有关系。你们仔细看，十三分钟我现在已经有一万五的经济了。下一分钟我就一万八了，什么概念啊？十四分钟一万八，经济是什么概念？我想听玩打野的小小伙伴解释一下，这是一个什么概念？当你十四分钟打到一万八经济的时候，不管对面是什么绝活，还是什么国一，或者说职业选手，都没有任何的操作空间。你们看这一波，这个建模，我这边 R 过来 A 接 Q， 瞬间死。这有什么操作空间吗？就是简简单单的伤害灌死，灌死他之后呢，我们这波就中上两路推过去。我们打完大龙的时候呢，一定要切记不要一三一四一分推，我们作为打野帮这个四一分推的那个一去帮他推线就可以了。这边的话看到没？我所有队友都在中路中推，我帮这个上路带线的吸血鬼中推一下，上路帮他推一下。推完之后呢，我们不用着急，看一下有没有机会再打一个吊点，敌方所有人都复活了嘛。这边不用着急，大招不要给这个盖伦，盖伦没用了。看到那边之后，大招直接给上 R W 后打一波灌伤，看了一波伤害，可惜差了一点，但是还是被我灌死了。这边的话，我们三路高地过来了之后呢，可以点水晶了。这边的话不用着急，地方双 C 还在，稍微拉扯一下。这波的话要看情况，情况不妙就要撤退。W Q 瞬间加一发平 A， 瞬间把它秒掉，连大招都不用，这就是绝对的经济。这边的话不用着急，还是老规矩，先拉扯一下
我们这边过来之后呢，一个闪现先收下，剩下一个 ADC。ADC 呢 WQ 瞬间打残加一发平 A， 他只能交出闪现。本来想逼他大招的，他应该手里没有大招了，没关系，这一波看我怎么杀他。还剩下一点点兵线，我们这波的话看我操作。这点血量 R 给上 WQ 瞬间秒掉，闪现拉开。死了之后呢，换位回来，没有任何的操作，非常平庸，但是主打的就是一个经济压制。这个游戏。经济游戏在绝对的经济面前，你没有任何操作空间，你连金身你都按不出来，因为我 W E Q 就直接把你快打死了。你们刚刚也看到了，那个侠直接被我打出闪现一丝血，他必须要交金身或者说交大招，交了大招和金身呢，我直接就在跟伤害呗，对不对 ？OK， 那么本期视频到这差不多结束了，我是波龙哥，我们下期再见。还是那句话，关注我单排王者侠，我想说你也可以。